चीनी इनकलाब की पिछली किस्त में आपने देखा कि बॉक्सर इनकलाब कैसे नाकाम हुआ जबकि इस किस्त में हम आपको दिखाएंगे कि चीन के इनकलाब का ख्वाब देखने वाला असल में कौन था वो जर्मन कौन था जिसने माओजे तुंग जैसे लीडर को लॉन्ग मार्च पर मजबूर कर दिया पहाड़ों के दुशवार गुजार रास्तों पर मशीन गन्स की बरसती गोलियों में लॉन्ग मार्च कैसे आगे बढ़ा मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की सीरीज हिस्ट्री ऑफ चाइना इफ यून से सी बॉक्सर इनकलाब चीन में 19वीं सदी का आखिरी खूनी ड्रामा था इस सदी में इनकलाब लाने की ऐसी अजीब और गरीब और किसी हद तक मजा खेज कोशिशें भी हुई कि अकल हैरान रह जाए टाइपिंग की बगावत जो 1850 से 1864 तक जारी रही इसके बानी होंग जी क्वान का दावा था कि वो भी खुदा का बेटा और हजरत ईसा आसलाम का छोटा भाई है जिसे खुदा ने चीन की असलाह के लिए भेजा है होंग चीन की असलाह तो ना कर सका लेकिन इसकी बगावत ने दो करोड़ से जायद इंसानों की जान जरूर ले ली होंग असल में सिविल सर्विस के इम्तिहान में फेल हो गया था और अब शायद वो बगावत करके इस निजाम की ऐसी तैसी करना चाहता था वजह जो भी हो चीन के हालात बहरहाल बेकाबू हो चुके थे 20वीं सदी के पहले सूरज ने भी चीन में अम नहीं देखा ऐसे में चीन में वो लीडर सामने आया जिसकी चीन को सदियों से जरूरत थी जी नहीं इसका नाम माओ नहीं था इसका नाम था सिन याटसेन ये शख्स एक गरीब किसान का बेटा लेकिन तालीम याफ्ता था अमेरिका और बरतानिया और जापान समेत कई ममालिक घूम चुका था कई इनकलाबियों की तरह वो भी चीनी बादशाह से नफरत करता था इस वजह से वो जलावतन भी हुआ चीन का चेंग शाही खानदान चीन के साहली इलाके मिनचोरिया से ताल्लुक रखता था और इस इलाके को चीनी आवाम अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझते थे चुनाचे आवाम की नजर में चीनी बादशाह भी गैर मुल्की ही था सिनियाटसेन ने आवाम और फौज की बड़ी तादाद को साथ मिलाकर 1911 में चैंग बादशाह खत्म कर दी और पांच साल कम सिंध बादशाह से बादशाह के खात्मे की दस्तावेजा पर दस्तखत करवा लिए सिनियाटसेन जमूरिया चीन का पहला सदर बना लेकिन इसे चीन की पुरानी हुकूमत के एक वजीर यान शिकाई के हक में सदारत छोड़ना पड़ी तहम बाद में इसने शिकाई की हुकूमत के खिलाफ भी बगावत कर दी उन्नीस तक वो चीन का कंट्रोल संभाल चुका था लेकिन इस दौरान हुकूमत की कमजोरी से फायदा उठाकर मुगोलिया और तिब्बत चीन से अलग हो गए अब ज्यादातर चीन पर हुकूमत की नहीं बल्कि वॉर लॉर्ड्स की रिट कायम थी सीनियर सेन का ख्वाब था कि चीन को एक मुल्क की शक्ल में फिर से मुतहद किया जाए लेकिन उन्नीस में सीनियर सेन का इंतकाल हो गया चीनी कौम ने अपने महबूब लीडर की मौत पर भरपूर शोक मनाया और इसे बड़ी शान से दफन किया सिंह की मौत के बाद दो लोग सामने आए जिनका दावा था कि वो चीन को मुतहद करने का ख्वाब पूरा करेंगे दोनों नौजवान गर्म खून इनकलाब का जुनून और सबसे बढ़कर दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन एक का नाम था चियांग का शेक और दूसरा था माउजे तुंग चियांग का शेक सिन याटसेन का सबसे होनहार शागिर्द था इसलिए जल्द ही वो हुकूमत पर काबिज हो गया दूसरी तरफ था माओ जो था तो अमीर बाप का बेटा लेकिन गरीबों का हामी था वो सोवियत रूस के इनकलाब और कार्ल मार्क्स के फलसफे से बहुत मुतासर था माओ कम्युनिस्ट पार्टी की फौज का कमांडर था शुरू में कम्युनिस्टों ने चियांग कई शख्स से मिलकर कई वॉर लॉर्ड्स को शिकस्त दी और शंघाई शहर पर भी कब्जा कर लिया लेकिन एक मौके पर चियांग ने आंखें फेर ली और कम्युनिस्टों का कत्ल आम शुरू कर दिया कम्युनिस्ट भी चुप नहीं रहे और उन्होंने माओ की क्यादत में इनकलाब का परचम बुलंद कर दिया माओ ने उन्नीस में जियांग शी सूबे पर कब्जा कर लिया और वहां सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अलग रियासत कायम कर ली चियांग का शेख की नेशनलिस्ट यानी कौम परस्त हुकूमत के लिए यह रियासत एक चैलेंज थी हुकूमत ने इसे कुचलने के लिए फौज भेज दी और यू खाना जंगी का आगाज हो गया चीन की खाना जंगी दुनिया की खौफनाक तहरीकों में से एक थी फरीकैन किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं थे और उन्होंने अपने मुखालफी का जी भर कर कत्लेम किया इस संग दिली का एक मुजाहरा तब देखने में आया जब चियांग का शेख के फौजियों ने माओ की बीवी यांग काई हुई को गिरफ्तार कर लिया फौजियों ने यांग पर बदतरीन तशद करके इसे मजबूर किया कि वो आवाम के सामने माओ को बुरा भला कहे लेकिन जब इसने ऐसा नहीं किया तो इसे कत्ल कर दिया गया माओ ने सोवियत चीन के नाम से एक रियासत तो बना ली थी लेकिन इन्हें इस पर ठीक से हुकूमत का मौका ही ना मिल सका 
श्यांगाई शेक की फौजें सर पर आन पहुंची माओ की फौज कम थी इसलिए उन्होंने घुरीला जंग का तरीका अपनाया वो काई शेख के फौजियों को अपने इलाके में दूर तक आने का मौका देते और फिर चारों तरफ से हमला करके इसका सफाया कर देते एक के बाद एक चियांग के चार फौजी मिशन नाकाम हो गए एक मिशन में तो 9000 फौजियों की एक पूरी डिवीजन में एक फौजी भी जिंदा ना बचा लेकिन पांचवें हमले से पहले माओ की रियासत में एक जर्मन आया जिसने माओ को बिल्कुल बेबस कर दिया माओ जैसा लीडर कैसे बेबस हो गया यह किस्सा भी बहुत दिलचस्प है असल बात यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत रूस और इसके कम्युनिस्ट इनकलाब का बहुत एहतराम करती थी चुनाचे जब स्टालिन की रूसी हुकूमत ने एक जर्मन कम्युनिस्ट ऑटो ब्राउन को फौजी एडवाइजर बनाकर माओ की रियासत में भेजा तो वहां सब ने इसे हाथों हाथ लिया लेकिन यहां से चीनी कम्युनिस्टों की बदकिस्मती भी शुरू हो गई ऑटो ब्राउन ने ऐलान किया कि माओ की गुरीला जंग की पॉलिसी गलत है दुश्मन से छुपने की बजाय उसका डटकर मुकाबला किया जाए ताकि इसे कम्युनिस्टों की ताकत का अंदाजा हो सके माओ ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मौजूदा हालात में गोरिल्ला जंग ही फायदा मंद है लेकिन ऑटो ब्राउन नहीं माना माओ की बदकिस्मती कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी स्टालिन के भेजे हुए एडवाइजर को नाराज नहीं करना चाहती थी कमेटी ने ऑटो ब्राउन की हिमत अमली मंजूर कर ली और माओ को भी क्यादत से हटा दिया यू कम्युनिस्ट फौज को गोरीला जंग छोड़कर आमने सामने मुकाबले पर आना पड़ा उधर चियांग का शेक ने पांचवें हमले में अपनी अलीट फोर्स मैदान में उतारी ये फोर्स सात लाख जवानों पर मुश्तमिल थी और उसे गोरीला जंग से मुकाबले की खसूसी तरबियत दी गई थी लेकिन जब इस फौज ने माओ की रियासत को घेरे में लिया तो इसे खुशगवार हैरत हुई क्योंकि कम्युनिस्ट अब छुप लड़ने की बजाय खुले सामने मोर्चों में मौजूद थे चियांग के फौजियों का काम आसान हो गया उन्होंने इतनी बमबारी की कि कुछ ही अरसे में साठ हजार कम्युनिस्ट हलाक हो गए दिलचस्प बात यह है कि अगर माओ खुद भी कमांडर होते तो शायद चियांग की नई फौज का मुकाबला ना कर पाते लेकिन अब शिकस्त की सारी जिम्मेदारी ऑटो ब्राउन के कंधों पर आ गई क्योंकि यह जंग बहरहाल इसी की हिकमत अमली से लड़ी जा रही थी ऐसे में कम्युनिस्ट कमांडरों की एक मीटिंग हुई इस मीटिंग में माओ ने तजवीज पेश की कि दुश्मन का घेरा कुछ जगहों से तोड़कर इसे घेर लिया जाए लेकिन ऑटो ब्राउन का जवाब था नहीं हम लॉन्ग मार्च करेंगे जी हां लॉन्ग मार्च का आइडिया माओ का नहीं ऑटो ब्राउन का था माओ तो लॉन्ग मार्च के खिलाफ थे लेकिन ऑटो ब्राउन के फैसलों के सामने बेबस थे ऑटो ब्राउन चाहता था कि कम्युनिस्ट फौज अपनी रियासत से निकलकर किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाए लेकिन दुश्मन का घेरा तोड़ना आसान नहीं था कम्युनिस्टों ने एक और गलती यह की कि अपने साथ अपने हुकूमती दफातर का सामान भी लाद लिया यानी टाइपराइटर्स और फर्नीचर तक साथ रख लिया 14 अक्टूबर 1934 को चौरासी हजार लोगों का यह मीलो लंबा काफिला चल पड़ा एक तो भारी सामान फिर दुश्मन का खौफ काफिले की रफ्तार बहुत सुस्त थी और इसे सफर भी रात को करना पड़ता था पहली चौकियों पर तो वो किसी ना किसी तरह दुश्मन की नजरों में आए बगैर गुजर गए लेकिन फिर वो दरियाए जियांग के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इनके फरार का मंसूबा भांप गया इस दरिया को अबूर करने के लिए दोनों फौजों में खौफनाक लड़ाई हुई चौरासी हजार में से सिर्फ तीस हजार के करीब लोग ही जान बचाकर दरिया अबूर कर पाए बाकी मारे गए या भाग गए कम्युनिस्टों का सारा दफ्तरी रिकॉर्ड सामान और फर्नीचर वगैरह दरिया के पानी में बह गया कम्युनिस्ट दरिया तो अबूर कर गए लेकिन अब दुश्मन की फजाइया इन पर रोजाना हमले कर रही थी और फौजी दस्ते भी इनके पीछे लगे थे हर रोज लाशें गिर रही थी तीन माह तक शदीद मुश्किल उठाकर कम्युनिस्ट इनकलाबियों का यह थका हारा काफिला गोईजू सूबे में पहुंच गया यहां एक गांव में कम्युनिस्ट लीडरों की मीटिंग हुई नुकसान से मायूस इनकलाबियों का अब सोवियत यूनियन की मदद से भरोसा उठ चुका था इसलिए ऑटो ब्राउन की हैसियत भी सिफर हो गई कम्युनिस्टों ने ऑटो ब्राउन की हिमत अमली मुस्तरद करके माओ को फिर लीडर मान लिया और माओ इस बार पूरे इख्तियार के साथ पार्टी के चेयरमैन बने और अपनी जिंदगी के आखिर तक इसी उहदे पर फाइज रहे माओ लीडर बने तो मायूस इनकलाबियों को एहसास हुआ कि वो शिकस्त खुर्दा लोग नहीं बल्कि इनकलाब के वो सिपाही हैं जो जदीद चीन की बुनियाद रखने जा रहे हैं ये इनकलाब का टर्निंग पॉइंट था लॉन्ग मार्च के इस हिस्से पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम जो चले तो जहां से गुजर गए रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया माओ ने हुक्म दिया कि चियांग की फौजों से बचना है तो खतरनाक पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल हो जाओ 
ताकि दुश्मन पीछा ना कर सके और वहां से रास्ता बनाते हुए शांक्सी सूबे की तरफ चलो लॉन्ग मार्च का यह हिस्सा सबसे खतरनाक था चीन के दुशवार गुजार पहाड़ी सिलसिले इंतहाई खतरनाक थे और वहां के रहने वाले और भी खतरनाक जी हाँ इन पहाड़ों में आबाद कबाइल किसी अजनबी को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते थे माओ ने इन्हें लालच दिया कि वो हुकूमत में आकर इन इलाकों की आज़ादी बरकरार रखेंगे कबायली खुश हो गए और उन्होंने कम्युनिस्टों को गाइड भी मुहैया कर दिए इन गाइड्स की मदद से इन कलाबियों का ये सफर शुरू हो गया मगर दुश्मन भी इनकी ताक में था नेशनलिस्ट यानी सरकारी फौज खुलकर तो कम्युनिस्टों पर हमला नहीं कर सकती थी लेकिन इसने तमाम अहम रास्तों पहाड़ी दर्रों और पुलों पर अपनी चौकियां बनाकर मशीन गन्स नस्ब कर दी थी जब माओ के साथ ही इन रास्तों पर चलते तो इन पर गोलियां बरसने लगती हालात बहुत खतरनाक हो चुके थे लेकिन माओ की लीडरशिप ने इन कलाबियों में ऐसा जोश भर दिया था कि वो दीवाना वार मौत से भी टकरा गए वो खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ जाते और दुश्मन के अकब में पहुंच इसे तबाह कर देते कुछ सरफरोश तो हैंड ग्रेनेड्स के साथ दुश्मन की सफों में जा घुसे और अपनी जान देकर भी दुश्मन को खत्म कर दिया एक बार एक पुल ऐसा भी आया जिस पर सिर्फ जंजीरें बनी थी और सामने मशीन गन का फायर आ रहा था बीस के करीब जवान पुल पर लेटकर बरसती गोलियों में आगे बढ़ते रहे और करीब पहुंचकर उन्होंने दुश्मन पर हैंड ग्रेनेड्स फेंके और उसका सफाया कर दिया पहाड़ी रास्तों में भूख प्यास सर्दी बीमारी और दुश्मन की फायरिंग से अन गिनत इनकलाबी मारे गए कई लोग तो भूख की वजह से चलते चलते गिरे और फिर उठ ना सके लेकिन माओ मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे इनकलाबियों का फलादी अज्म चार चार हजार मीटर बुलंद पहाड़ों पर भी गालिब आ गया मुश्किल से लड़ते भिड़ते माओ अपने साथियों के साथ सिचुआन और शांकसी सूबे की सरहद पर पहुंचे तब तक सारे चीन में माओ के लॉन्ग मार्च के चर्चे हो चुके थे दूसरे सूबों में रहने वाले कम्युनिस्टों की दो फौजें इनके इस्तेबाल के लिए आगे बढ़ रही थीं। 22 अक्टूबर 1935 को सरहदी इलाके में तीनों फौजें मिल गईं। लॉन्ग मार्च खत्म हो गया था इस्तेबाल करने वाले लॉन्ग मार्च के शुरुआ को गले लगाने लगे मेरे चार अगर को नवीद हो सफे दुश्मन को खबर करो वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया लॉन्ग मार्च में बच जाने वाले लोग जब तक जिंदा रहे इन्हें इंतहाई कदर की निगाह से देखा गया लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया लेकिन इनकलाब का सफर खत्म नहीं हुआ माओ को अपनी फौज फिर मुनजम करने के लिए एक मजबूत फौजी अड्डे की तलाश थी जिन्हें शांक्सी सूबे में मिल गया माओ और इनके साथियों ने जियांगशी से शांक्सी तक छह मील या दस किलोमीटर का लॉन्ग मार्च किया चौबीस दरिया और अठारह पहाड़ी सिलसिले भी अबूर किए लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले चौरासी हजार में से सिर्फ आठ हजार लोग बाकी बचे मगरबी ममालिक में लॉन्ग मार्च के दौरान शुजात की दास्तानों को प्रोपेगंडा समझा जाता है लेकिन मगरब भी ये मानता है कि मुश्किल हालात में इतना तवील सफर बजाते खुद एक बड़ा कारनामा है माओ ने मंजिल पर पहुंचते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी लेकिन ये जंग की तैयारियां सिर्फ फौज और असलह से नहीं हो रही थी माओ ने एक नया हथियार भी मैदान में उतार दिया था कलम का हथियार जी हां माओ ने अपने जेर कंट्रोल इलाकों में स्कूल खोले और अपने लोगों को तालीम देना शुरू की लेकिन अगर माओ का ख्याल था कि वह हजारों मील दूर आकर दुश्मन के हमले से बच निकले हैं तो यह उनकी भूल थी चियांग का शेख समझ चुका था कि माओ को खत्म किए बगैर इसकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती वो माओ और इसके हामियों को खत्म करने के लिए एक आखिरी और फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहा था यह हमला माओ के लॉन्ग मार्च की कामयाबियों को निस्तो नाबूद कर सकता था लेकिन ऐसे में जापान माओ की मदद को आ गया जापान ने माओ को चियांग का शेख से कैसे बचाया अपने ही लीडर को अगवा करने वाला जनरल कौन था क्या आप जानते हैं कि माओ को अमरीका से भी मदद लेना पड़ी थी क्यों चीन में इनकलाब की कामयाबी की हैरत अंगेज दास्तान भी आपको दिखाएंगे लेकिन अगली किस्त में और अगर चीन की पिछली किस्त आपने नहीं देखी तो यहां क्लिक कीजिए और चीन के बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान की इनकशाफात से भरपूर सीरीज देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए